别不开心了。看在我费那么大劲爬上来的份上，你就不要生气。我知道这次是我错了，我不应该把你交给二少爷嗯，可是你也不能怪我呀，谁让你最近奇奇怪怪的，还特别狂躁？不是说好了要帮我一起找魂珠，怎么想法的想跟我挤出契约？我没想跟你解除契约。而且我答应过你的事情，我一定会做到。终于肯说话了，妈，这个给你。这个呀，是我缝的薄荷香囊，以后你要是不开心了，就拿着闻一闻。我不要吗？还我！还我！不给，还我是我的了。还我！你还我！哎，你。好了。现在东西也拿到了，你现在应该告诉我，你这几日为何总这样，总是针对二少爷？去，难不成你们之间有什么误会？要不你们还是好好谈谈吧。我觉得二少爷这个人其实挺好的。因为我喜欢你，行了吧？少将军，让洛风助你一臂之力，这次绝不会让你再失望了。爱上彼此，笑容，只想和你同游。他世界的尽头，我们手牵手一起看彩虹。是那小薄荷设计勾引少将军的，要不然眼高于顶的少将军怎么可能会喜欢上一个丫鬟？
却就会爱上彼此笑容，只想和你同游。粉过，别再太阳了，不好意思啊。哎呀，今天天气真好呀！在这儿干嘛，大哥？就算小薄荷是你的丫鬟，你也不能强人所难吧？我强迫他，明明是他被本将军的魅力所折服，情不自禁。敢问大哥是真的喜欢小薄荷吗？你有事儿呢，就说事儿；你没事儿，请走开。本想邀大哥一同喝酒，看来大哥是没有心者。你还有点自知之明。也是，我差点忘了，大哥酒量不好。我酒量不好。哎切！啊！定是刚刚和臭猫在外面吹风着凉了。刚刚。那只丑猫，居然说喜欢我，而且还不是为了解除契约，这太扯了。现在就去问问